പലരും മത്സര പരീക്ഷയ്ക്ക് പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്നു ഇംഗ്ലീഷിൽ മാത്രം മുഴുവൻ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് മത്സര പരീക്ഷയിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ മുഴുവൻ മാർക്കും സ്കോർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് ടെൻസ് നമ്മൾ ചെറുപ്പം മുതൽ ചെറിയ ക്ലാസ് മുതൽ പഠിക്കുന്നതാണ് ടെൻസ് ബട്ട് നമ്മൾ പലർക്കും ഇപ്പോഴും കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് ടെൻസ് എങ്ങനെ ടെൻസ് ഒരു വലിയ സംഭവമായിട്ട് എടുക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ടെൻസ് പഠിക്കാം എങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് ടെൻസ് പഠിക്കാമെന്ന് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം അപ്പൊ എന്താണ് ടെൻസ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ടെൻസ് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈം ഓഫ് ആക്ഷൻ എന്നാണ് പറയാം ഒരു പ്രവൃത്തി നടക്കുന്ന സമയത്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന എന്താണോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ ടെൻസ് എന്ന് പറയാം ഒരു പ്രവൃത്തി നടക്കുന്ന സമയത്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന എന്താണോ അതാണ് ടെൻസ് അപ്പൊ പ്രധാനമായിട്ടും ടെൻസ് എത്ര തരത്തിലാണ് ഉണ്ടാവുക അല്ലെ ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അല്ലെ കഴിഞ്ഞു പോയ കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ വരാനിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് വിധത്തിലാണ് ടെൻസ് ഉണ്ടാവുക അല്ലെ കഴിഞ്ഞു പോയത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വരാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇപ്പൊ പ്രസന്റ്ലി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്തിലാണ് പ്രസന്റ് ടെൻസിലാണ് പറയേണ്ടത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ പ്രധാനമായും ടെൻസിന് മൂന്നാക്കി തിരിച്ചു അതിലിപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തിലാണ് പറയേണ്ടത് പ്രസന്റ് ടെൻസിലാണ് പറയേണ്ടത് കഴിഞ്ഞു പോയ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് എന്ത് പാസ്റ്റ് ടെൻസിൽ പറയേണ്ടത് വരാനിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് എന്തിൽ പറയേണ്ടത് ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസിൽ പറയേണ്ടത് അപ്പൊ ടെൻസിന് മൂന്നായിട്ട് തിരിച്ചു പ്രസന്റ് പാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫ്യൂച്ചർ ഇങ്ങനെ മൂന്നാക്കി തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഓരോന്നിലും നാലെണ്ണം വീതം നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പൊ മൊത്തം എത്ര ടെൻസ് ഉണ്ടാവും പന്ത്രണ്ട് ടെൻസോളം നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ടാവും അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടെൻസ് നോക്കാൻ പോവാണ് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് പ്രസന്റിലെ ഫസ്റ്റ് സാധനമാണ് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് എങ്ങനെയാണ് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് നോക്കാം നമുക്ക് ഒരു സെന്റൻസ് കണ്ടാൽ ആദ്യം സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ആണ് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് തിരിച്ചറിയാം എന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ ഞാനൊരു സെന്റൻസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ദേ പ്ലേ ക്രിക്കറ്റ് ദേ പ്ലേ ക്രിക്കറ്റ് അപ്പോ ഇതൊരു സിമ്പിൾ പ്രസന്റിൽ വരുന്ന ഒരു സെന്റൻസ് ആണ് എങ്ങനെ ഇത് തിരിച്ചറിയാം നോക്കാം ദേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ അല്ലെ അവർ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അവർ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ആരാണ് സബ്ജെക്ട് അല്ലെ നമ്മൾ മുന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സബ്ജെക്ട് എന്ന് പറയും അപ്പോ സബ്ജെക്ട് തൊട്ടടുത്ത് വന്നു ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ് പ്ലേ എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലെ അവർ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുന്നു കളിക്കുന്നു മീൻസ് പ്രവൃത്തി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി ഈ പ്രവൃത്തിക്കാണ് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ വെർബ് എന്ന് പറയും വെർബിന്റെ മൂന്ന് ഫോംസ് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വി വൺ വി ടു വി ത്രീ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്ലേ എന്നുള്ളത് ഏത് ഫോമിലാണ് നിൽക്കുന്നത് വി വൺ ഫോമിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അല്ലെ പ്രസന്റ് ഫോമിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോ സബ്ജെക്ട് പ്ലസ് വി വൺ പിന്നെ ബാക്കി വരുന്ന സാധനം ഓക്കെ ബാക്കി വരുന്ന പാർട്ട് എന്ന് പറയും എല്ലാവരും ഇതിന് ഒബ്ജെക്ട് ആണെന്ന് പറയും എല്ലാ സെന്റൻസിനകത്തും ഒബ്ജെക്ട് ഇല്ല അത് നമുക്ക് പിന്നീട് ഒരിക്കൽ സംസാരിക്കാം അപ്പോൾ സബ്ജെക്ട് വി വൺ പിന്നെ ബാക്കി വരുന്ന ഭാഗം അപ്പോൾ ഒരു സെന്റൻസ് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ആണെന്ന് തിരിച്ചറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് എന്താണ് സബ്ജെക്ട് വരിക അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് എന്ത് വരിക വി വൺ ഫോം വരിക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ സെന്റൻസ് എന്താണ് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ഫോമിലാണ് നിൽക്കുന്നത് നോക്കാം നമുക്ക് അടുത്ത ഇതിൽ തന്നെ ഒരു സെന്റൻസ് നോക്കാം ഹി പ്ലേസ് ക്രിക്കറ്റ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഹി പ്ലേസ് ക്രിക്കറ്റ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കാം സബ്ജെക്ട് വന്നു അല്ലെ സബ്ജെക്ട് വന്നു പ്ലസ് ഇവിടെ എന്താണ് പ്ലേസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വെർബിന്റെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു യെസ് ഫോം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത്രയാണ് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ സബ്ജെക്ട് ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഹി എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഹി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ എന്നാണ് മീനിങ് ഉള്ളത് ദേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു അവർ എന്നാണുള്ളത്
സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെയാണ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മളോട് എക്സാമിന് ചോദിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിനി പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഇത് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിന് ചോദിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പി എസ് സിനൊക്കെ പി എസ് സിക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചോദിക്കാം എന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഹി യൂഷ്വലി ഡാഷ് ഫുട്ബോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കൃത്യമായിട്ടൊരു വേഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്ത് യൂഷ്വലി എന്നുള്ള വേഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയാണ് യൂഷ്വലായിട്ട് ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയാണെന്ന് നമുക്കിവിടെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ സൂചന ഉണ്ട് ഹി യൂഷ്വലി ഡാഷ് ഫുട്ബോൾ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അവൻ സ്ഥിരമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ഫുട്ബോൾ കളിക്കാറുണ്ട് എന്നാണ് പറയേണ്ടത് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് പ്രവർത്തിയെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയണം എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റിൽ പറയണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ സബ്ജക്റ്റുണ്ട് നമ്മൾ ആരെയാണ് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് വി വൺ ഫോമിനെയാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം പ്ലേ പ്ലേസ് പ്ലേഡ് ഹാസ് പ്ലേഡ് ഇങ്ങനെ നാല് ഓപ്ഷൻസ് ആണുള്ളത് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക പ്ലേഡ് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കി അല്ലെ ഇതെന്തല്ല വി വൺ ഫോം അല്ല ഹാസ് പ്ലേഡും ഒഴിവാക്കി ഇതും എന്തല്ല വി വൺ ഫോം അല്ല ഇനി രണ്ട് വി വൺ ഫോം ഉണ്ട് പ്ലേ വി വൺ ഫോം ആണ് നമുക്കറിയാം പ്ലേസ് എന്നുള്ളതും വി വൺ ഫോം ആണ് നമുക്കറിയാം അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുക ഹി എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ ഹി യൂഷ്വലി എന്നാണ് പറഞ്ഞുള്ളത് ഇവിടെ സബ്ജക്ട് എന്താണ് ഹി എന്നാണ് സബ്ജക്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അവൻ എന്നാണ് സബ്ജക്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സിംഗുലർ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട വെർബ് ഏതാ ഏതാവണം സിംഗുലർ ആയതുകൊണ്ട് എസ് ഉള്ള വി വൺ ഫോം ഹി പ്ലേസ് ഫുട്ബോൾ എന്നാണ് പറയേണ്ടത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള യൂഷ്വൽ ആക്ഷനെ സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളെ അതായത് ഹാബിച്വൽ ആക്ഷൻസ് എന്നാണ് പറയുക സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരുപാട് വേർഡ്സുകൾ ഉണ്ടാവും ആ വേർഡ്സുകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാം ആ വേർഡ്സുകൾ ജനറലി ഗ്രാജ്വലി യൂഷ്വലി ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി ഒക്കേഷണലി ഇങ്ങനെ തുടങ്ങുന്ന ഒരുപാട് വേർഡ്സുകൾ സെൽഡം സെവറൽ ടൈംസ് സം ടൈംസ് എന്നുള്ളതൊക്കെ ഇത് നമുക്ക് ഒറ്റ കോഡിൽ പഠിച്ചു വെക്കാനും കഴിയും ആ കോഡും ഇതിൻ്റെ താഴെ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൂടി നോ അതുകൂടി നിങ്ങൾ നോക്കി വെക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ആ വേർഡ്സുകൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ യൂഷ്വൽ ആക്ഷനെ ഹാബിച്വൽ ആക്ഷനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന വേർഡ്സിൻ്റെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ലിസ്റ്റിലുള്ള ആളുകളെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ആരെയാണ് വി വൺ ഫോമിനെയാണ് എടുത്തെഴുതേണ്ടത് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റായ വി വൺ ഫോമിനെയാണ് നിങ്ങൾ എടുത്തെഴുതേണ്ടത് നമുക്ക് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഷി സെൽഡം ഡാഷ് ടു ചർച്ച് ഷി സെൽഡം ഡാഷ് ടു ചർച്ച് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന വേർഡ്സിൽ ഹാബിച്വൽ ആക്ഷനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു വേർഡാണ് ഇത് സെൽഡം എന്നുള്ളത് അല്ലെ ഷി സെൽഡം സെൽഡം എന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആരെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് വി വൺ ഫോമിനെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഷി സെൽഡം ഡാഷ് ടു ചർച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗോ ഉണ്ട് വെൻറ് ഉണ്ട് ഗോസ് ഉണ്ട് ഹാസ് ഗോൺ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ സെൽഡം എന്ന് കണ്ടതുകൊണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ലിസ്റ്റിലുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ആരും ഉപയോഗിക്കും സിമ്പിൾ പ്രസന്റിനെ ഉപയോഗിക്കണം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആരെ ഒഴിവാക്കാം വെൻഡിനെ ഒഴിവാക്കാം അല്ലെ വി ടു ആണ് ഗോ എന്നുള്ളതിന്റെ വി ടു ഫോം ആണ് ഇത് വെൻഡ് എന്നുള്ളത് അത് ഹാസ് ഗോൺ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒഴിവാക്കാം ബാക്കി രണ്ടെണ്ണം വരുന്ന ഏതൊക്കെയാണ് ഗോയും ഉണ്ട് ഗോസും ഉണ്ട് സെൽഡം എന്ന് കണ്ടതുകൊണ്ട് ഷി എന്നുള്ളത് സിംഗുലർ ആയതുകൊണ്ടും അവൾ എന്നായതുകൊണ്ടും സിംഗുലർ ആയതുകൊണ്ടും നമ്മൾ ആരെ എടുക്കണം ഗോസ് ആണ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോ ഷി സെൽഡം ഗോസ് ടു ചർച്ച് അപ്പോ നിങ്ങൾ ഇത്രയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഞാൻ തന്നിരിക്കുന്ന ആ വേർഡ്സുകൾ അല്ലെ ആ വേർഡ്സുകൾ എവിടെ കണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പിന്നെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഏതാണ് വി വൺ ഫോം ആണ് വെർബിന്റെ വി വൺ ഫോം ആണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ നോക്കാം ഹി ഡാഷ് ടു മൂവി എവ്രി മന്ത് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് യൂഷ്വൽ ആക്ഷൻ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഇവിടെ എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് എവ
അപ്പൊ സിമ്പിൾ പ്രസന്റിലെ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞു സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് എവിടെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് യൂഷ്വൽ ആക്ഷൻ ഹാബിച്വൽ ആക്ഷൻ സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികളൊക്കെ സൂചിപ്പി സൂചിപ്പിച്ചാൽ നമ്മൾ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അടുത്തതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ജനറൽ ട്രൂപ്സ് പൊതുവായ കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ പൊതുവായ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ എന്തിലാണ് പറയേണ്ടത് സിമ്പിൾ പ്രസന്റിലാണ് പറയേണ്ടത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം വാട്ടർ ഡാഷ് അറ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വാട്ടർ ഡാഷ് അറ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളം നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം ബോയിൽ ബോയിൽസ് ബോയിൽഡ് എന്നാണ് പറയേണ്ടത് തിളയ്ക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ അല്ലെ അപ്പൊ വാട്ടർ ഡാഷ് അറ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വെള്ളം നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് തിളയ്ക്കുന്നത് അല്ലെ ഒരു പൊതുവായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രൂത്താണ് പൊതുവായിട്ടുള്ള ഒരു സത്യമാണ് അപ്പോ ഇത് നമ്മൾ പറയേണ്ട എന്താണ് പൊതുവായിട്ടുള്ള സത്യമാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി നമ്മൾ എന്തിൽ പറയണം സിമ്പിൾ പ്രസന്റിലാണ് നമ്മൾ അവതരിപ്പിക്കേണ്ടത് സിമ്പിൾ പ്രസന്റിലായതുകൊണ്ട് ഏതെടുത്ത് എഴുതണം വി വൺ ഫോമിനെ എടുത്തെഴുതണം വി വൺ ഫോമിനെ എടുത്തെഴുതുന്ന സമയത്ത് ആരെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം ബോയിൽഡിനെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം ബോയിൽ വരുമോ ബോയിൽസ് വരുമോ എന്നാണ് നോക്കേണ്ടത് അപ്പോ വാട്ടർ സിംഗുലർ ആണോ ഫ്ലൂരൽ ആണോ എന്നാണ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് അറിയേണ്ടത് ഒരു കാര്യം അറിഞ്ഞു വെക്കുക നൗൺസിനെ കൗണ്ടബിൾ നൗൺസ് എന്നും അൺകൗണ്ടബിൾ നൗൺസ് എന്നും രണ്ടാക്കി തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് കൗണ്ടബിൾ നൗൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് എണ്ണാൻ പറ്റുന്ന സാധനങ്ങൾ എണ്ണാൻ പറ്റുന്ന സാധനങ്ങൾ അൺകൗണ്ടബിൾ നൗൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എണ്ണാൻ പറ്റാത്ത സാധനങ്ങൾ വെള്ളത്തിനെ നമുക്ക് എണ്ണാൻ കഴിയുമോ ഇല്ലല്ലോ വെള്ളത്തിന് നമുക്ക് എണ്ണാൻ കഴിയില്ല അപ്പൊ അതെന്താണ് അൺകൗണ്ടബിൾ നൗൺ ആണ് അല്ലെ എണ്ണാൻ പറ്റാത്ത നാമമാണ് അൺകൗണ്ടബിൾ നൗൺ ആണ് എണ്ണാൻ പറ്റുന്ന നാമങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ ഇപ്പോ ആപ്പിൾസ് ആപ്പിൾസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എണ്ണാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതെന്താണ് കൗണ്ടബിൾ ആണ് കൗണ്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് അപ്പൊ കൗണ്ടബിൾ ഉണ്ട് അൺകൗണ്ടബിൾ ഉണ്ട് നമുക്ക് വർക്ക് അല്ലെ ജോലി ജോലി എന്നുള്ളത് എണ്ണാൻ കഴിയൂ ജോലി എന്നുള്ളത് എണ്ണാൻ കഴിയില്ല പക്ഷേ ജോലി ചെയ്യുന്നവർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വർക്കേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എണ്ണാൻ പറ്റും അപ്പൊ വർക്കേഴ്സ് എന്നുള്ളത് എന്താണ് കൗണ്ടബിൾ നൗൺ ആണ് പക്ഷേ വർക്ക് എന്നുള്ളത് എന്താണ് അൺകൗണ്ടബിൾ നൗൺ ആണ് അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുക വാട്ടർ ഡാഷ് അറ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വാട്ടർ ഡാഷ് അറ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ബോയിൽഡിനെ ഒഴിവാക്കി ഇതൊരു ജനറൽ ട്രൂത്ത് ആയതുകൊണ്ട് എന്തിൽ പറയണം സിമ്പിൾ പ്രസന്റിൽ പറയണം അപ്പോൾ ബോയിൽ വരുമോ ബോയിൽസ് വരുമോ എന്നുള്ള ചോദ്യം അപ്പോൾ അൺകൗണ്ടബിൾ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ നൗൺ അൺകൗണ്ടബിൾ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ സിംഗുലർ ആയിട്ടാണ് പരിഗണിക്കേണ്ടത് ഏകവചനമായിട്ടാണ് പരിഗണിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ആൻസർ ഇവിടെ ഏതാണ് വരേണ്ടത് ഏകവചനമാണെങ്കിൽ വെർബിന്റെ കൂടെ എന്തുണ്ടായിരിക്കണം എസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഏത് ഫോമിൽ മാത്രം സിമ്പിൾ പ്രസന്റിൽ മാത്രം അപ്പോൾ വാട്ടർ boils at 100 degree celsius water boils at 100 degree celsius ഒന്നുകൂടെ പറയാനേ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു water dash at 100 degree celsius എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെ വെള്ളം 100 degree celsiusിൽ തിളയ്ക്കും എന്നുള്ളത് എന്താണ് ഷുവർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻ ആണ് ഒരു ജനറൽ ട്രൂത്ത് ആണ് ഒരു പൊതുവായിട്ടുള്ള സത്യമാണ് അപ്പോൾ water dash at 100 degree celsius എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പ്രശ്നം വന്ന എവിടെയാണ് വാട്ടർ സിംഗുലർ ആണോ പ്ലൂറൽ ആണോ എന്നാണ് നോക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ വാട്ടർ സിംഗുലർ ആണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ കാരണം എന്താണ് വാട്ടർ അൺകൗണ്ടബിൾ ആണ് അല്ലെ പാല് മിൽക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എണ്ണം കഴിയോ ഇല്ല അപ്പൊ മിൽക്ക് എന്ന് വന്നാലും എന്താണ് സിംഗുലർ ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ അൺകൗണ്ടബിൾ നൗൺസ് ആണെങ്കിൽ സിംഗുലർ ഉപയോഗിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഉപയോഗിക്കുക പ്ലൂറൽ ഉപയോഗിക്കുക അപ്പൊ വാട്ടർ ബോയിൽസ് അറ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വെള്ളം നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ എന്ത് ചെയ്യും തിളയ്ക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ നമ്മൾ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സിമ്പിൾ പ്രസന്റിലെ നമ്മൾ യൂഷ്വൽ ആക്ഷൻ പറഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഏതാണ് ജനറൽ ട്രൂത്സ് ആണ് അപ്പൊ ജനറൽ ട്രൂത്സിലെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കണ്ടു നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടെ നോക്കാം ശ്രദ്ധിക്കുക എർത്ത് ഡാഷ് എറൗണ്ട് ദ സൺ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് റിവോൾവിംഗ് റിവോൾവ് റിവോൾസ് റിവോൾവ്ഡ് എന്നാണ് പറഞ്ഞ
revolves around the sun. Apa sahdi kya? Itu yang orang itu Earth dash around the sun. Enak itu, nama orang itu bumi, suri ini cuti um karangan dan ini nama orang itu baru yang ada. Apo? Aduh, baru satu yang mana itu general truth itu orang nama orang itu baru yang nama simple person itu baru yang nama simple person itu baru yang boh nama orang itu baru yang nama V1 form itu cerita nama V1 form yang ada kan dia itu revolves bunde revolve bunde Earth singular ayat bunde, nama orang ayat itu revolves, alah, apo Earth revolves around the sun. Apa nama simple person yang anda discuss itu untuk anda simple person le first condition usual action habitual action, nama orang baru next time orang baru general truth ayat nu, ini nama orang yang boleh itu mana mana condition orang, noga, orang sentence start je ini nanti here alanggil there. ओके और इस सेंटेंस से चार्टिंग ने दे हियर अलग ही दर मात्रम बोल रहा आ सेंटेंस आवश्यक ही नहीं था ना एक्सक्लेमेटरी मार्क अलेय आज चेरिया जिन्न तोड़ गोड़ी टाण आवश्यक ही नहीं था ना केल इच जिन्न तोड़ गोड़ी टाण आवश्यक ही नहीं था ना केल हमारा आर्यन यूसी यंदे सिंबल प्रसंग ने याने यूसी ने ना एक्सक्लेमेशन मार्क वंदर नहीं ला सेंटेंस अंदर ने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आने ले अल्बुदम कांडी किन्ना सेंटेंस को लास्ट चेरियम कांडी किन्ना सेंटेंस को लाने अब वो इतने ऐनो बोलने दे एक सेंटेंस स्टार्ट जी ना दे हियर आलेख इल दर इन्दला आने इन्दन डेगिल अलेह हियर शी डैश ना हमारा कंडीशन सेटिस्फाई इन्होंने तो कहा हियर इन्होंने अलेह हियर इन्होंने ला वर्ड इन्होंने शी डैश इन्होंने एक्सक्लेमेशन मार्क कुम कोड़ते इन्होंने ना हमारा ऑप्शन्स हों कहा कम कम्स केम इधर आना हमको ऑप्शन्स आए थे दाना तलादे ना हमारा कंडीशन सेटिस्फाई इन here lah anda start ini nanti, awak sani kira nanti exclamation mark keluar mana, nama lah area yang ada dekat nanti, V1 form ini yang ada dekat nanti, V1 form apa? Come unde, come soon de, alah, came yang dalam itu V2 form ada, mak aku anda, come unde, come soon de, she yang dalam ada itu unde, nama lah area dekat nama, comes, abo, here she comes in, nama kita answer ahi. Or example beri nak, nama kita, there the bus dash yang dalam ada nampak mana, alah, go goes went yang dalam ada. Amalu baranya condition saya disuai ini dalam awak. Sentence start ini yang dalam ada, there ini ada, ende imbo, endu kahana ini ada, exclamatory mark pun kahana ini ada. Apa amalu ada yang ada use ini ada, simple present ini ada use ini ada, simple present apa go ini, goes ini, bus ini lalu, buses ini lalu. Plurally lalu. Abah, kita ada answer itu ane. Goes ane dia. Answer itu beri apa? The the bus goes. Abah, kita ada discuss ini simple person dia ane. Simple person ni le mune condition suri discuss itu. Di ni kita orang orang mune orang tu kita. Abah, ini proverb ni le lah. Padan juli ni le lah. Abah, kita simple person ni le ane discuss ini ane. Kuda le example ni ada. Abah, kita undum ada tu video ni kana. Abah, ini video terucih itu. Ninggal le edidiu ekana. Ini video le kandang ni le lah. Edidiu ekana. Simple person ni ada ke ane ubi ekana. Ane um. Eh, ada ke condition sana. Ane lalu kita ninggal edidiu ecchi dana ni pergi ke ane. Aduh, kalau dana ni ninggal ku workout ni ane korci example ni ane di ni kuda tayar ni ane. Abu, ini video istimewa itu nengel terucap itu nengel like aja dia. Aduh, boleh nengel friends ni, pergi kena friends ni, ini share je itu kau juga. Abu, untuk adat orang topik yang ada, nama kita adat video ini kana. Then, till then, take care, bye.